हेलो गाइस, अमी इंतियाज। आज के हमारे कथा बोल बो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। प्रथम में हमारे बुझते होंगे लीनियर इक्वेशन टाकी। लीनियर इक्वेशन बोलते कुछ ना होते हैं, जो दी कुन्ह एक टा इक्वेशन के आम्रा एक्स वाई एक्स जे एक टा स्ट्रेट लाइन आकर प्रकाश करते पड़ी, ताहोले ए एर साथे किचु कांस्टेंट अथवा रियल नंबर थकते होंगे। एबों शब्द थे इंपोर्टेंट होलो वेरिएबल गुलोर पावर शब्द शुमाए वन होते होंगे। जो दी वन एर थे के बरो हुए जाए ताहोले शेरा क्या लिनियर इक्वेशन बोला जावे ना। अच्छा। एकोन लिनियर इक्वेशन अरु भीतर एकाधिक वेरिएबल एबों एकाधिक तार लीनियर इक्वेशन पर पौरा आमदर बुझते हुए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए बिषय टेकी जोखोन ए धरुनेर कतुगुलो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के आम्रा एकोत्रे लिख बो एबों ज़ादेर भीतर प्रत्येक टाटे आमदर सेम काइंड ऑफ वेरिएबल थाज बे धरुनेर माम्रा w x प्लस m y इक्वल l এই ধরনের কয়েকটা ইকুয়েশন থাকবে যাদের বলা হচ্ছে আমাদের কি ভেরিয়েবল গুলো सेम হতে হবে এবং এই ইকুয়েশন গুলোকে সলভ করার পরে যদি আমাদের স্যাটিসফাইয়েবল কোন সমাধান আমরা পেয়ে থাকি তাহলেই আমরা এই সবগুলো লিনিয়ার ইকুয়েশনকে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন বলতে পারি আচ্ছা এরপরে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে होमोजेनियस एवं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन होलो जोखोन कोन एक टा लिनियर सिस्टम में, अमरा ये समान समानेर अपर पशे, जो दी जीरो थाके ताहोले इटा क्या अमरा बोल बो होमोजेनियस इक्वेशन। अर्थात् जो दी आमा देरे खाने कोनो उत्तरितो कांस्टेंट नंबर ना थाके वैल्यू ना थाके ताहोले इटा এই ধরনের কোন ইকুয়েশন থাকে যাদের সমানের ওই পাশে একটি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলবো নন হোমোজেনিয়াস ইকুয়েশন এখন আমরা দেখব এই সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনটা কয় ধরনের হয়ে থাকে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনটা সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে কনসিস্ট্যান্ট আর ইনকনসিস্ট্যান্ট ইনকনসিস্ট্যান্ট লিনিয়ার ইকুয়েশন সেটা কি বলা হবে যখন ये इक्वेशन गुलो के अमरा सॉल्व करे वेरिएबल गुलो जे मान अमरा चाची शेख टाइप ते जुदी कोन सॉल्यूशन ना पाई और था ये वेरिएबल गुलो अमरा कोन सॉल्यूशन नहीं बस तो सॉल्यूशन नहीं तो होने रे कामरा बोलो इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन आर जो दी अमरा देखी ये वेरिएबल गुलो बस तो मान विद्यमान এখন এই ভেরিয়েবল গুলোর কনসিস্ট্যান্ট যদি হয়ে থাকে ইকুয়েশনটা তাহলে তার সলিউশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো ভেরিয়েবল গুলোর ইউনিক সলিউশন থাকতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের একটি করেই মান থাকবে অথবা এই ভেরিয়েবল গুলোর মান একের অধিক হয়ে যাবে অর্থাৎ x এর জন্য আমরা দেখতে পাবো যে 2 এর অধিক বা y বা সবগুলোর জন্য আমরা দেখতে পাবো যদি এর অধিক করে সলিউশন পাচ্ছি তাহলে এই এই দুই ধরনের सॉल्यूशन की आम्रा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आकरे बोलते पार बो। अखोन आम्रा एक टा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निये ची। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टाइ आम्रा देखते बो प्रत्येक टा ते वेरिएबल अर मान सेम आचे किसी को कंस्टेंट शंखा आचे एवं शोमानेर ये पशे एक टे कंस्टेंट वेरिएबल आचे। औरत এখন আমাদের এই ইকুয়েশনটাকে সলভ করে দেখতে হবে যে ভেরিয়েবল গুলোর মানের সাপেক্ষে বলবো যে আমাদের এই সিস্টেমটা কি ইনকনসিস্ট্যান্ট না কনসিস্ট্যান্ট কখন কনসিস্ট্যান্ট হবে যখন আমাদের এই x1 x2 x3 এই ভেরিয়েবল গুলোর বাস্তব মান পাবো আর কখন ইনকনসিস্ট্যান্ট হবে যখন আমরা এই ভেরিয়েবল গুলোর কোনো বাস্তব মান পাবো না এখন এই এই সিস্টেমটাকে সলভ করার জন্য আমরা অপনয়ন প্রতিস্থাপন বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি বাট সবথেকে কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে বা সবথেকে বেশি যেটা ব্যবহার হয় থাকে সেটা হলো ইসোলন ফর্মুলা ইসোলন ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা যেটা করে থাকি সেটা হলো প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে আমরা একটি করে ভেরিয়েবলকে সরিয়ে লাস্টে গিয়ে যে ভেরিয়েবলটার মান পাবো সেটাকে আমরা অন্যান্য অন্যান্য যেই 
আমাদের লিনিয়ার ইকুয়েশন আছে সেখানে বসিয়ে বাকি ভ্যারিয়েবল মানগুলোকে আমরা বের করে নিয়ে আসব তো এই কাজটা করবার জন্য প্রথমে আমরা যেটা করব একদম প্রথমে যে আমাদের লিনিয়ার ইকুয়েশন আছে সেটাকে সেম আকারে যা আছে তাই লিখব টু এক্স টু মাইনাস এক্স থ্রি ইকুয়াল মাইনাস পনেরো আচ্ছা এখন আমাদের কি বলেছিলাম যে প্রথম যেই পথটা থাকবে সেটা সবগুলো ইকুয়েশন থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে এখন এখানে দেখছি ফাইভ এক্স ওয়ান এখানে হচ্ছে থ্রি এক্স ওয়ান তো এটাকে যদি আমরা ফাইভ দিয়ে আর এটাকে যদি আমরা থ্রি দিয়ে গুণ করে বিয়োগ করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের প্রথম এক্সটা বাদ হয়ে যাবে তো এই ফর্মুলাটাকে যদি করি যে প্রথম আমাদের ফাংশনটাকে পাঁচ দিয়ে গুণ করলাম এবং দ্বিতীয়টাকে তিন দিয়ে গুণ করলাম এরপর যদি আমরা এটাকে বিয়োগ করে দিই তাহলে কি পাবো তাহলে আমরা পাবো হলো এক্স টু মাইনাস ইলেভেন এক্স থ্রি ইকুয়াল মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ এই মানটাকে আমরা পাবো আচ্ছা প্রথম পথ চলে গেল এবার সেম কাজটা আমরা করব এই পদের জন্য এই লিনিয়ার ইকুয়েশনের জন্য প্রথম পথটাকে বাদ দিব তাহলে এটা কার থেকে বাদ দিব একদম প্রথম আমাদের যেই ইয়েটা আছে লিনিয়ার ফর্ম লিনিয়ার ইকুয়েশন আছে সেখান থেকে তাহলে এখানে এখানে তার সাথে যে সহক সেটা হচ্ছে তিন এখানেও তিন যার জন্য আমাদের নতুন কিছু দ্বিগুণ করার দরকার নেই আমরা জাস্ট এল ওয়ান মাইনাস এল থ্রি যদি করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব এক্স টু মাইনাস ফোর এক্স থ্রি ইকুয়াল মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ওকে এখন আমরা ফোর্থ তো সেম কাজটাই করবো ফোর্থ নাম্বার যে লিনিয়ার ইকুয়েশনটা আছে এখানে হচ্ছে এগারো আছে তার সাথে সহক এখানে হচ্ছে তিন তো যদি আমরা এটাকে এগারো দিয়ে এবং এটাকে তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব আমাদের যে লিনিয়ার ইকুয়েশনটা আছে সেটা অর্থাৎ এটাকে আমরা এগারো দিয়ে গুণ করব এবং চার নম্বর যে ইকুয়েশনটা আছে সেটাকে আমরা তিন দিয়ে গুণ করে যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব এক্স টু মাইনাস ইলেভেন এক্স থ্রি ইকুয়াল মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ এখন এইটা হচ্ছিল আমাদের সিস্টেম নাম্বার ওয়ান এটা হবে আমাদের সিস্টেম নাম্বার টু এখন সিস্টেম নাম্বার টুতে আমরা এটাকে আরেকটু সাজিয়ে লিখতে পারি কিভাবে আমরা খেয়ালগুলো দেখতে পাবো এই ইকুয়েশন এবং এই ইকুয়েশন দুইটা সেম অর্থাৎ যদি এরকম আমাদের কোনো ইকুয়েশন সেম এসে পড়ে তাহলে দুইটার জন্য যে কোনো একটাকে নিয়ে কাজ করলে আমাদের হবে তো এটাকে যদি আমরা একটু মডিফাই করে লিখি এটা আসবে এই ধরনের প্লাস টু এক্স টু মাইনাস এক্স থ্রি ইকুয়াল মাইনাস পনেরো এক্স টু মাইনাস ইলেভেন এক্স থ্রি ইকুয়াল মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ এক্স টু মাইনাস ফোর এক্স থ্রি ইকুয়াল মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ওকে এটা হচ্ছে এখন আমাদের মূলত সেকেন্ড ইকুয়েশনটা সেটা হলো সিস্টেম নাম্বার টুতে আমরা আসলাম সিস্টেম নাম্বার টু ঠিক যে কয়টা সিস্টেমে আমরা যাব উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সেই কয়টা লিনিয়ার ইকুয়েশনকে আমরা সেম যেমন আছে সেভাবেই লিখব অর্থাৎ সিস্টেম নাম্বার টু তাহলে দুইটা ইকুয়েশনকে আমরা সেম আকারেই লিখব টু এক্স টু মাইনাস এক্স থ্রি ইকুয়াল মাইনাস ফিফটিন এটা যেরকম আছে এক্স থ্রি মাইনাস এখন তিন নাম্বার যে ইকুয়েশনটা আছে এখান থেকে আমাদের যেটা আমরা বলেছিলাম ইসলন ফর্মে কি করি একটা একটা করে পদ বাদ করি তো এখানে এক্স টু পদটাকে বাদ করব কার থেকে এই দুই নাম্বার লিনিয়ার ইকুয়েশনটা থেকে তো এটাকে আমরা ডিরেক্ট এভাবে লিখতে পারি যে এল টু প্রাইম এটা থেকে যদি আমরা এল থ্রি প্রাইমকে মাইনাস করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের এসে পড়ে এই পথটা বাদ দিয়ে যেই আমাদের ইকুয়েশনটা আসে সেটা এসে পড়বে তো এখানে আমাদের বাদ দিলে ইকুয়েশনটা আসবে মাইনাস সেভেন এক্স থ্রি ইকুয়াল মাইনাস ফোরটি নাইন এই হচ্ছে আমাদের থার্ড যে সিস্টেম সেই সিস্টেম এখন এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এক্স থ্রি এর যে মানটা সেটা ডিরেক্ট বের হয়ে যাচ্ছে কত এক্স থ্রি ইকুয়াল সেভেন এখন যখন কোনো একটা ভ্যারিয়েবলের জন্য আমরা একটা কনস্ট্যান্ট মান পেয়ে যাব তাহলে আমাদের আর এটাকে ভাঙার কোনো প্রয়োজন নাই এই মানটাকে ব্যবহার করে আমরা অন্যান্য যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে সেটার মানটাকে বের করতে পারব কিভাবে এক্সের মানটাকে এখন এখানে যদি আমরা বসাই দিই তাহলে আমরা এক্স টু এর ভ্যালুটাকে পাব হচ্ছে ফোর এবং সরি এই দুইটা ভ্যালুকে যদি আমরা এখন এই লিনিয়ার ইকুয়েশনে বসিয়ে দিই তাহলে এক্স এর মান পাবো মাইনাস ফোর এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের জন্য আমরা একটি বাস্তব মান 
পেয়েছি অর্থাৎ বাস্তব ভ্যালু আমাদের রয়েছে সবগুলো ভ্যারিয়েবলের অর্থাৎ এই ফাংশনটা একটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন এবং প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলের ইউনিক সলিউশন বিদ্যমান তো এই ছিল আজকের মতো আশা করি আবার দেখা হবে